Hello, good evening. Hello, Mr. Carlos. Hello, Anthony. Hello, Gustavo. Hello, Rosa Merlinda. Hello, what happened? Hello. Uh, good evening. Good evening. Hello, Johnny. Hello, Samuel. Good evening. How are you today? Hello, good evening. How are you today, you guys? How are you today? ¿Cómo están el día de ahora? Good, bad, so so. Mm -hmm. But so so. Oh my goodness. But almost finished the week. So we have to be ready for everything, okay? Okay, we are going to wait maybe two more minutes, okay? For the other ones, okay? Give me one second so I can present to you. Hello, hello, hello. Paola, hello. William, welcome. You, you boys, well, you guys. Hello, your oyente. Oh, I didn't notice, Johnny. Hello, Nicole, welcome. Okay. What's that, Bellos? <laughs> I think you have a mistake there, Miss, but don't worry. Okay, so we are going to start today's class. Vamos a iniciar la clase del día de ahora. Thank you, everybody, for being here. Gracias a todos por estar el día de ahora acá. Okay, so we are going to continue with English for Word Program. This is basic module number one. Today it is Thursday, September 21st, 2023. My name is Lisa Rosmeri Prado Martinez, and we are going to continue with and finish because we are going to finish today unit number two. Okay, that's daily routines. Okay, and today basically we are going to do like a little bit of a review okay about the simple present and the daily activities okay and all of that el día de ahora básicamente lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de todo lo que vimos los días anteriores las rutinas las preguntas las oraciones en afirmativo y negativo del presente and more okay but to start pero para iniciar i have a little bit of a video tengo un video okay hello jorge hello carla what are we going to do? Hello. Again? Hello, welcome. ¿Qué vamos a hacer en este video? So you will see, okay, we are going to see a video, okay, and then in this video, you will see some actions. Van a ver algunas acciones y ustedes me van a ir diciendo cuál es la acción que ustedes visualizan en el video, okay? So this is the video. We're not going to listen to nothing, okay? No vamos a escuchar nada, pero vamos a ir viendo todas las acciones que hace la Pink Panther, okay? And so here we go. Okay. Okay, so aquí tenemos he y tenemos arriba, si pueden visualizar, dice break the alarm clock, sorry. Entonces, ¿cuál sería el verbo si estamos hablando de he? ¿Cuál sería el verbo acá en que vamos a utilizar aquí para complementar, quiero decir? The panther pink is he or she? It's a he, supposedly here. But... The verb, the verb, how is going to be? ¿Cómo sería el verbo acá? He exactly breaks. He breaks. Ok, vamos a chequear. He breaks the alarm clock. Aquí aparece el verbo break, pero está normal, vea. Pero, como estamos hablando de he, sería breaks. Ok, very good. Thank you, Mr. Johnny. Let's go and continue. 
And let's go with next one. Eso fue lo que acabamos de ver. Let's see, let's see, let's see. <laughs> okay, we have next one. And it says, uh, choose the right answer. ¿Cuál de todas esas tres oraciones sería la correcta? What do you think it could be? He don't wake up. Okay, don't or doesn't, mister? Doesn't. Ah, very good, Jorge. Thank you. Perfect. Very good. And thank you for giving me the answer. Very good. Very good. Let's go with next one. Let's see. And then we have... <laughs> okay. He cut the wire. Okay. How will be the verb over here? ¿Cómo sería el verbo ahí? Cut. Cuts, ex exactly. Cuts the wire. It would be with S, right? Because we're talking about him, right? Porque estamos hablando de él. It would be cuts. Perfect. Very good. Then we have next one. Okay. He, I'm sorry, the phone. Okay. We have ring. ¿Cómo sería acá el verbo? What do you think it could be the verb? ¿Cómo podría ser el verbo ahí? Rings. Rings. Con S, ¿verdad? porque estamos hablando de un objeto. It. Very good. Let's see. Perfect. Very good. Let's go with next one. <laughs> okay, so he, and then what would be the verb to complement that statement? ¿Cuál sería el verbo para complementar esa oración? Ahí tenemos get up. Get up. I'm sorry? Get up. Get, right? Exactly. El verbo es... Es gets up, okay? Gets up at nine o'clock. Perfect, very good. Okay, let's see next one. Let's see what happens. Okay, we have here three sentences. Which one exactly? Thank you, Joni. Very good. Um, so what do you think here? It's the correct answer in these statements. Mm -hmm. He wears a hat. Aha, but uh, where's two? The number two? Sí. Yes. Okay, let's see. Yay, very good, Mister. Very good. Perfect job. Let's go with next one. Okay, he and what's the third person for drink? He drinks. drinks. Drinks, exactly. Drinks water. Uh huh. Can you say the words over here, please? Uh huh. He drinks water in the mornings. Let's see next one, okay? Okay, so we have run. What will be the third person for run? He runs. Exactly, runs, right? With S. Very good, Johnny. Thank you, Carla. Perfect. Runs to the station. Very good. Let's go another one.
Okay, he, miss, misses, or miss. Uh, number one or two or three? Which one do you think it is? Number two. Number two. Number one. 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 Okay. Oh, it's number two. Miren, este verbo, ¿se acuerdan que les comentaba que cuando terminaba en S? Y vamos a agregar ES. Por eso es que es, ese es el correcto. Misses. Ok. Let's go. Very good. <laughs> oh my goodness. Let's see. Ok. He. Bye. Buyes or buys the cuckoo clock? The second. Buys. Buys. What says? It would be buy, buyes or buys? Buys. 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 Very good with S, right? Number two doesn't exist, okay? Número dos no existe, okay? So it would be number three. Then we have the last one. And let's see, oh my goodness, go to sleep again. The, the pink panther, oh, I know. Okay, so we have he goes, goes or go? Goes. Goes, number, goes. number two. Yay, very good. That's perfect. Wow, you guys, you did amazing. Oh my goodness. Oh no, it's a starting again. Very, very good so far. You did perfect. We only had a mistake in one. So tuvimos un error en una vez. Welcome, Jacqueline Sanchez. So very good. Thank you for doing the practice with me. Gracias por hacer la práctica conmigo. Okay. Very good. And now we are going to do a tennis section. Okay. Oh no, pero todavía no es 8:20. Vamos a esperar a las 8:20. Okay. And so while we wait, mientras, mientras esperamos a que sea la hora, we are going to do something. Vamos a hacer lo siguiente. And we are going to review a little bit about the simple present. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca del presente simple, okay? And uh, just give me one second, un segundo. Okay, so simple present, as you know, uh, wait a second, simple present, we have uh, the structure, tenemos la estructura de la oración, que siempre va a ir un subject, then we are going to have a verb, right, and we are going to have a complement, okay, esa sería nuestra estructura, okay, and then, um, this would be the structure, then we have the Okay, the subjects. Can you tell me which ones are the subjects, please? Which ones are the subjects, everybody? Mm -hmm. I. What else? You. You. Uh -huh, you. He. We. Uh -huh. She. Yes. They. Yes. Uh, they. We. we. They. Mm -hmm. What else? Our. Uh, that's, that's, a, yeah, but no, uh, ahorita no, ajá, es un, un posesivo, recuerda. It's, yeah. it's, exactly, and the other you, right, tenemos el otro you. Perfect, thank you. Oh, now, after we have this, ahora después de eso, eh, recuerden que tenemos ciertas reglas súper importantes, ¿verdad? Un segundo. Súper importantes para el he, para el she y para el it, ¿verdad? Y una de esas reglas es que les agregamos el S, el verbo. Y cuando tenemos ciertos tipos de verbos que terminan con X, S, en O, ok, en CH, en, en, en CH, en SH, le vamos a agregar ES. Y también cuando terminan con la Y y una consonante, vamos a cambiar esa Y más una IES. 
Y si terminan con una vocal y una Y, solo le vamos a agregar S, ¿verdad? Entonces, um, ¿se recuerdan que teníamos una lista de verbos, vea, que igual les iba a seguir preguntando el día de ahora? Y eran, eh, ya le voy a decir ahí dónde están, the verbs, ok, here. Eran los siguientes 10 verbos, ok. Por ejemplo, ¿cómo se dice mm -hmm. mirar en inglés? ¿Quién se acuerda? Mirar. Look. Look, yeah, look exactly. Look. I look. I'm sorry. I cannot listen to you, mister. ¿Qué pasó, mister? No se escucha, mister. Tiene eh, interferencia. Uh, I don't know why. I look to the sky, ¿verdad? Después podemos tener con el he. Vamos a ver cuál es... ¿Cómo se dice en inglés? Lavar. Lavar. Lavar o... Oh... Wash. Yes, wash. wash, perfect. Entonces, he, ¿cómo sería la oración con el he y el wash? He washes. Washes, right? He washes the clothes. Perfect, very good. Okay, then, uh, 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 um, how do we say, ¿cómo decimos tener in English? Have. Have, very good, have. Um, they have brothers, vamos a ponerles acá, brothers. Ok, what about she? Ahora un, el verbo, ¿cómo se dice encontrar en inglés? Uh -huh. Fin. Fine, very good, fine, she. Pero como estamos hablando de she, sería finds, finds. ¿verdad? Ajá, le vamos a agregar la S porque estamos hablando de ella, vea, she finds, y finds recuerden que es encontrar, entonces sería she finds the keys, por ejemplo, ella encuentra las llaves, ¿verdad? Y recordemos también que estamos hablando del presente simple que lo vamos a utilizar, utilizar, sorry, uh, for habits, lo vamos a utilizar para hábitos, for routines, ok, and for things that are true, ok, para cosas que son verdad, vea, entonces para eso lo vamos a utilizar más que todo, ok, and then what else, what else, Here we have a little bit of review. Aquí tenemos un poquito de repaso de el, um, la tercera persona, más que todo lo de la S. Y recuerden que la primera regla es que la mayoría de los verbos solo se les agrega S. De ahí teníamos la siguiente, que es que cuando tenemos eh, estos verbos que van con vocal y S, le vamos a agregar, I mean, sorry, con vocal y la Y. Permítanme que ando buscando otra vez la, la lista porque quiero ver si tenemos uno por ahí. Aquí está. Entonces, si tenemos uno con la vocal y una Y. Por ejemplo, mm, mm, say. Aquí no está say. ¿Cómo sería la tercera persona para say? Que es decir. Uh -huh. Sería seis, ¿verdad? Solo le agregamos la S. Perfect. Thank you, Johnny. And what about if I have, y si yo tengo, vamos a ver otro verbo que, aparece, que aparezca con una consonante, ¿ok? Para poder cambiarlo de la lista de verbos que tienen por ahí ustedes. Mm, tengo fly, ¿ok? Fly, ¿cómo sería la tercera persona para fly? Flies. Flies, exactly. Miren, esa Y cambia para I-E-S. Okay, flies. Perfect. Thank you very much. 
Okay, and thank you also, John. Thank you for being very active in the chat box. Thank you, mister. Okay, let's go and continue. Vamos a continuar. And then, y la última regla era que cuando tengamos ciertos, eh, ciertas consonantes y la vocal O, vamos a agregarle ES. Uy, sorry. Por ejemplo, tenemos acá, eh, ya les digo uno. Vamos a ver, por acá tenía uno hace un momento. El tú, tú era. La tercera persona era. Tú que es hacer, ¿eh? Entonces, en la tercera persona sería dos. Dos. Ajá. Dos. Y si tengo. Ay, oh my God, está acabado. No. Ah, brush. Brush sería. Brushes. Brushes, exactly. Miren, ¿por qué? Porque tenemos la SH. Entonces se le agrega ES. Perfect. Very good. Now, let's see. What do we have here? Vamos a ver qué tenemos por acá. We have a little bit of practice. Okay, tenemos un poquito de práctica. What are we going to do here? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? You will see. Um, some sentences, van a ver algunas oraciones. No, no van a ver oraciones, van a ver frases. Y ustedes van a tener que complementar esa frase que van a ver, ¿ok? Le falta eh, un sujeto, tal vez, o le falta un verbo. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? And so, I'm going to ask some help. Voy a pedirles ayuda. Aquí va. And let's start with... Vamos a empezar with Miss Soraya. Ok, Soraya. Ok. En esta Soraya tienes que utilizar en la primera el verbo to be y después utilizas el presente. Vamos, Soraya. You can do it. Um, sorry, Miss. No. El verbo to be, ¿te acuerdas cuál es el verbo to be para you? You are? Uh -huh. You are busy, right? Uh -huh. You are busy. Bien, la primera está súper bien. Ahora la segunda, you, ¿y cómo se dice lo demás? Uh, you are. No porque, es, no, porque es el presente, recuerda. No le vas a agregar nada. Y... You work on holiday. holiday. Ajá. Acá no tienes que agregarle nada, Miss, porque tienes el you. ¿Y te acuerdas que con el you nada cambia, verdad? Ok, Miss. Can you read it, please, now, the sentences? ¿Podrías leerla, por favor, Soraya? Eh, you are busy. Ajá. You, uh, you work on holiday. Perfect. Thank you, Soraya. Very good. Let's go with... Okay. Thank you. Let's go next one. And let's go with... Anthony Bryan. Anthony Bryan, can you practice, mister? Okay, let's go Carlos Flores. Mr. Carlos, can you help me with this one, please? Uh, la primera is verb to be. This is verb to be, and then we have the present. Y después tenemos el presente, okay? So tell me. So tell me, mister. Carlos Flores, hello, mister. Oh, no. Okay. I don't know what happened. Gustavo, Gustavo Ramirez, tell me. Gustavo, la primera. ¿Cuál es el verbo tu vida? Ajá. They are happy. Ajá. And? And they, they have a pet. They have a pet. A pet. Can you repeat? Pet. Pet. Ajá. Pet mascota. Perfect, mister. Very good. That's awesome. Thank you. 
Let's go next one. Let's go with Samuel. Samuel, tell me. Hello. Hello, mister. Okay, aquí solo tienes práctica del presente. Entonces sería... My cat. My cat. Ajá. Pues es it, ¿verdad? Entonces sería. My name. Uh -huh. ¿Cuál sería? Mm, vaya, como estamos hablando de it, mister. ¿Te acuerdas uh -huh. qué es lo que se le agrega al verbo? ¿Qué se le agrega? La S. Ajá, entonces, como. My cat. My cat drinks. Milk. Milk. Perfect, thank you. Very good, very good. Thank you, mister. Let's go next one. Let's go with uh, Rosa Esmeralda. Okay, Rosa Esmeralda. Okay. La primera es con el verbo to be y la segunda es ya con el presente. ¿verdad? No debes de agregar más nada si te das cuenta ahí. Okay. Uh -huh. eh, you happy? Uh -huh. You what? Sorry, one more time. You happy? You are happy, right? You are happy. Uh -huh. And two days. Every evening. Excellent. You dance every evening. Perfect, perfect. Thank you. Let's go. Next one, please. Jacqueline Sanchez. Okay, Jacqueline Sanchez. He's hungry. Excellent. He eats Every no. Every oh, hour. No. no, but that's perfect, Miss. Thank you. Hour. Repeat hour. Solo repite hour. la palabra. Uh -huh. Can you recite the, again the last sentence? Podrías decir otra vez la última oración. Yeah. He eats every hour. Hour. Exactly. Thank you, Miss. Very good. Uh, now let's go with the next one, Rosa y Merlinda. Okay, Rosa y Merlinda here. First. Mm -hmm. Verb to me. Yo, you are healthy. Healthy. Uh -huh. You drink a lot, a lot of beer. Perfect. A lot of beer. A lot of beer. <laughs> a lot of beer. beer. Perfect. It's a very good pronunciation. Thank you. Let's go with next one. Miss Paola. Good evening, teacher. Hello, good evening, Miss. Welcome. Mm -hmm. mm. La primera igual es. It. No. Mm. Okay, el verbo to be. ¿Cuál es? Como estás hablando de they, entonces sería Simpsons. Uh -huh. Are. They are Simpsons. Ajá. Uh -huh. The Simpsons are Americans. Uh -huh. Y la otra sería they live, they live. Ajá. In, ¿Cómo se pronuncia eso? Springfield. Springfield. Yes, very good, Miss. Thank you. Excellent job. Let's go next one. We are going with Jorge Alberto. Tell me this one, mister. I 
sería I happiest. Mm, ajá, happiest. ¿Y por qué happiest? Ah, espere. I, ¿Cuál I, es el verbo to be? ¿Cuál es el verbo to be para I, mister? El verbo to be. Um, I am. Ajá. Happy. Ajá. ¿Y después? Ah. Eh, lo siento que me confundí. Lo hey, hey, beef, a lot of money. Perfect. I am happy. Eh, lo siento que está pensé en otra cosa. No, no worries, mister. It's perfect. Can you read it again, please? ¿La podrías leer otra vez, please, mister? Mr. Jorge Alberto. ¿Qué? ¿La podrías leer otra vez todo de un solo? Ah, ok. I am happy. I hate a lot of money. Perfect. Mm. Thank you. Very good. Let's go and next one. It would be Kenya. Let's go. Miss Kenya, are you there? No, William, are you there? Mr. Carlos, are you there? Yes. Uh huh. Hungry. Uh huh. He and eat every food. Every. He is hungry. Uh huh. He is. Every oh, oh. Our, our, our. So, excellent. Very good. Thank you. Okay. Now, very good so far. Okay. That was a little bit of practice. Okay. But right now, I'm going to do a tenant section. Or voy a hacer sección de asistencia porque no he hecho. Me acabo de acordar. <laughs> so please activate your. Miss. Yes. Eh, Lick Sosa. Eh, quiero ver este Araceli. Eh, Eliseo, Eliseo porque está enfermo, pero Elixosa y Araceli andan en Musulután. Vaya Sosa. Ay, ¿quién es mi Sosa? Isel. Ah, Isel también. Isel, Lixosa eh, y Araceli. ¿Qué? Pero ¿quién es Lixosa? Pero mira. Sandra Sosa. Sandra. Ah, la mamá de Mateo. Ah, la mamá de Mateo, ok. <ríe> ok, Sandra Qué Sosa. Y... Pues, es que, sí, sí me recuerda, me mató, me regañó. De ahí Giselle, Sandra Sosa y Eliseo. Eliseo sí me dijo a mí que estaba un poco mal de salud. ¿Y qué más, mister? Araceli. Araceli, vaya. Una cuestión, con este, mister, que le quería explicar. Este, sí, eh, yo sé que ustedes me están pidiendo permiso, igual me piden permiso por WhatsApp o me dicen, mi puede ser de oyente. Vaya, en cuestión de permiso, mister, mañana les van a llamar, definitivamente, ya le, ya le adelanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre que falta alguien, y de hecho ya les voy a decir a... Un segundo... Ver, por ejemplo, a Rosa de Merlinda, le llamaron el día de ayer, a, el día de ahora, ¿verdad, mis? Entonces, o no, mis, le llamaron, o le mandaron un mensaje. Me llamaron, pero no pude contestar porque venía en el bus. Ok, comprendo, mis. No se preocupe. Pero estuve presente ayer. Yo sé, sí, pero como recuerden que este, ellas, eh, siempre nuestro deber, ok, tanto como este, las gestoras o las que nos ayudan con el grupo, es que ustedes se conecten los 120 minutos. Entonces, por eso, este, el día de mañana, yo sé que ya me dijeron, pero les van a llamar. Y cuando les llamen, este, pues ahí, si pueden contestar, pues ahí le dicen o explican, ¿verdad? Le dicen, Lili Carlos, por favor, que les expliquen por, por la situación, ¿verdad? Que... Por lo cual no se pero no, yo, yo voy a mandar un correo a primera hora porque ellas han hecho, iban a hacer una capacitación y hacer una auditoría. 
Ah, ok. Entonces sí, me dice, porque si no, pues igual les van a estar llamando mañana. Porque como le digo nosotros, nuestro deber para que se cumplan los minutos es decirles que, verdad, que, que, que se conecten y, y obviamente queremos que se conecten, vea, para alcanzar ese porcentaje que se necesita para finalizar el curso. Entonces, si a ellas les van a llamar mañana durante el día, ministra, si es que mejor envíe tempranito el correo explicando la situación de cada una de ellas. También, Yanira, ya le solucionaron la plataforma, me dijeron, solo con Lady Mister, también, por favor, explique la situación porque eh, algunas, algunos gestores no estaban al tanto y me llamaron a mí. Entonces, yo le expliqué lo que usted me había comentado, lo de Manuel, así es que también si puede mm. incluir en el, en el correo. Sí, pero ahí sí creo que este, ahí tiene un poquito de eh, falta de comunicación porque ahí tengo el correo cuando yo se lo envié a ambas, a Carla Lemos y a la licenciada Echeverría, pero... Pero igual voy a retomar, voy a rendir el correo mañana y sí. voy a poner la información de ahora. Porque lo que es que me, lo que me comentaban a mí era que este Lady se estaba conectando con el correo de Manuel, me dijeron. Entonces, no sé si es así, mister. Sí, es que el problema es que no pudieron desvincular la cuenta, como con esa cuenta se registró el entonces este como que el enlace, no sé cómo es que ellos eh, ella, ella ingresa, pero ha quedado ahí como que él activó, él activó el acceso con su cuenta. Sí, porque Eso sí, lo... no, pero a la es... clase me dijeron de que en el, en el registro de Zoom aparece que Lady no se conecta y que se conecta a Manuel. Y yo le dije que no, que la única que se había estado conectando era Lady. Entonces me dijeron que, que, este, que mañana iban a corroborar y que sí sabían del cambio, pero que que, que lo, lo raro que veían es que en la... Porque como ellas al siguiente día, en la mañana, es que, te cargan el, el récord, ¿verdad? ¿Sí? Y en el récord aparece que se conecta a Manuel, dicen. Entonces yo les digo que no, que es Lady. No, es que fíjense que vaya, ese problema, yo les había mencionado que cómo iba a ser. Me dijeron que iba a estar apareciendo él y que después, hasta que terminara el primer módulo, después lo iban a eliminar, pero que ella se conectara con el nombre de él. Mm. ¿verdad? Ah, pues ahí, sí, porque... Y ellos no, eh, no, no se recuerdan, pero sí, yo tengo ese correo donde tengo esa justificación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, de hecho, antes, antes de iniciar el módulo, yo todavía le dije yo a la Lin Carla que cómo podíamos hacer para poder evitar tener ese impasse y agregar de un solo a Lady. Me dijeron sí. que ya no podían hacer nada porque me habían mandado todo al ensafor. Sí, sí, es que, ¿verdad? es que, sí, mister, es que fíjese que sabe por qué mandan esa información, porque a nosotros, bueno, a mí como instructora y facilitadora me piden un código de inicio. Entonces, uh -huh. la, de hecho, yo la primera semana estuve, estuve sin código de inicio porque Insafor no había chequeado todos sus papeles. Entonces, sí. este, y sin ese código de inicio, yo lo pongo en YouTube, ahí está un numerito. Entonces, eso... Cuando ya lo aprueban y todo, me lo manda Insafor. Bueno, me lo mandan, me lo mandan las gestoras, pero no Insafor. Entonces yo ya tengo que ponerlo en cada video, porque con ese código es que ellos buscan videos y chequean las clases y toda la cosa, ¿vea? Y se ve que es verdad que está sucediendo esto, ¿vea? Entonces, sí, por eso, mister, es que el, eso del cambio va a estar un poquito difícil, pero tal vez podemos lograrlo antes de, de hecho, que. De hecho, ayer estaban conectados ellos ahí. Sí, sí, no, y todos los días se conecta Mister ahí. Sí, sí. sí entonces, uh -huh. este, sí, pero sí. este. Ojalá voy que a podamos hacer ese correo y voy a, a, a corroborar eso. Vaya, excelente. Sí. Ok, vaya, gracias, Lick. Y ahí sí, y mi disculpa, pero es que si no, si no mandan el papeleo, a mí me tardan que me den ese código ahí. No me gusta estar sin código porque se, se generan muchas dificultades, mejor. Por eso es que lo mandan ellos, por no generar las dificultades a nosotros, los facilitadores. Así es que mis disculpas, pero esperemos que antes de que finalice el, el módulo ya hayamos solucionado. Ya tenemos tiempo todavía, un, una semanita más. Y primero Dios soluciona, una semanita más y media tenemos, ya casi finalizamos. Ok, so, uh, we are going to do a tenant section. Vamos a hacer sección de asistencia. Por favor, activen sus cámaras y digan present, los que puedan, ok. Alta gracia Ramírez de Chávez. O mandan un mensaje si no pueden contestar. Hello, Alta Gracia, te veo ahí, pero. Thank you. Sí, aquí estoy. Ok, thank you, Miss. Bye.
Anthony Brian Márquez Márquez. Surbia, Anthony. Pero ok, bueno. Brian Alexis Urbina Paniagua. Thank you. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Present. Thank you. Cristian Julio César Castillo Lara. Edward Eliseo Rano Salas. Ay, sí. Germán Gustavo Ramírez Vega. Present, present. Thank, thank you. Gisela Elizabeth Guillén Vázquez. Eh, Gloria Nicole Espinal, Espinal Guzmán. Thank you. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Present. Thank you. Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López Pérez. Present. Thank you. Jorge Alberto Melar Alvarado. Present. Thank you. Carla René Nieto Salazar. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno Romano. Present. Thank you. Lisette Yamilet García Ramos. Lady eh, Zuleima Quintanilla. Nidia Araceli Hernández Andrade. Paola Guadalupe Tobar Alvarenga. Present teacher. Thank you. Rosa Emerlinda Sánchez Díaz. Rosa Emerlinda. Present. Thank you. Rosa Esmeralda López López. Present. Present. Thank you. <laughs> Thank you for both of you. Samuel Antonio Espinosa Romero. Present teacher. Thank you. Sandra Lorena Sosa de Flores. Soraya Elizabeth Javier Pérez. Thank you. William Alexander Galdames Ríos. Present teacher. Thank you. Yanira Gerardín Arana Fuentes. Ok. Uh, thank you, Yanira. Ok. Vaya, algo también que les quiero recordar y decir es que si por alguna razón usted no se puede unir, puede visualizar después el video. ¿Y dónde puede visualizar usted después el video? En, la, en el grupo de WhatsApp, en la descripción. Yo les he puesto todos los links que son importantes para ustedes. Por ejemplo, está el de el de la lista de reproducción de YouTube, el de el link de la plataforma de aprendizaje y el link de la reunión. Así que ahí pueden visualizar, Mister, para que así les diga a los que a las chicas y a Eliseo por si la pueden visualizar el día de mañana. ¿verdad? Si no, pues igual el fin de semana lo pueden hacer eh, para practicar un poco de lo que se vio, ¿ok? Siempre pueden hacer eso, ¿ok? para repasar, ¿verdad? básicamente es para eso. Ok, and now. Ok, ahora vamos a continuar. Thank you everybody for doing that. Gracias a todos por hacer la asistencia. Ok, now we are going with the negatives. Ahora que ya practicamos un poco de los positivos, ¿verdad? del presente. Vamos con las negativas, con las oraciones negativas. What are the two words that we use for negatives? ¿Cuáles son las dos palabritas que utilizamos para negativo? Which ones are? ¿Cuáles son? Don't y doesn't. Perfect. Don't y doesn't. Do you remember when do we use don't? I. Ajá. Uh -huh. You, we, you, they. Exactly. Very good. Utilizamos el don't. Don con el I, you, we, they y el otro you, ¿verdad? Y el doesn't. When do we use doesn't, everybody? He, she, it. Exactly. He, she, and it. Perfect. Miren, y en la oración, básicamente el don y el doesn't significan no. And for example, you say, yo no conduzco. Sería, I, I, and how do you say no? ¿Cómo se dice no? ¿Cómo se dice no? Again, what is the negative? 
don't. I don't drive. I don't drive. Perfect. Thank you. Okay, and then if we want to say, vamos a ver otra vez con los verbos que les había mandado por ahí. Vamos a verlo, vamos a verlo, porque tienen que recuerden ir 10 diarios, 10 diarios, ok. How do you say mm -mm, estudiar? I'm sorry. De, de, study. Study. A negative? Negative will be? They don't study. Exactly. They don't study. Perfect. Very good, very good. Ahora yo quiero decir uh, uh, we. Okay. We. What is the negative? We don't. We don't. Again, very good. Y cómo se dice observar o ver in English? Sí. sí, exactly. We don't see the video. Perfect. Thank you. Very good. Ahora vamos con el doesn't, que es con el she, he, it, it. Y también podemos utilizar nombres, ¿verdad? And for example, hmm, we are going to use Vilma. Vilma, the negative would be? Doesn't. Doesn't, doesn't. exactly. Doesn't, doesn't. ajá. Uh -huh. Comer. Eat. eat. Exactly. Very good. Vilma doesn't eat. Perfect. What about if I want to say he? Negative? He doesn't. 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 Okay. Uy. Doesn't. Y ahora quiero decir. Uh, vamos a ver Oops. un verbo. ¿Ah? He doesn't? Cook. Cook. Perfect. Very good. Very, very good. Uh, now we have another one. Uh, por ejemplo, con los animalitos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir uh, The mouse The mouse What is the negative? One more time, everybody. Doesn't. 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 Uh -huh. Hasta que se les quede, le voy preguntando. <laughs> Run. Perfect. Thank you. Very good. So, eso sería para las negativas, ¿verdad? Uh, so, do we have any questions on to this point? Preguntas hasta ese momento. Miren, esto básicamente, básicamente lo del don't y el dosen significa no, pero se escribe así porque sería del presente, ¿ok? O sea, son... Eh, así es como se utiliza con el presente para decir no, ¿ok? Solo para recordarles. Igual acá en la presentación les tenía lo mismo que habíamos estudiado, pero ya les vi que si se recuerdan, that's perfect, that's great. No necesitamos ver esto porque ya lo recordaban, vea. Muy bien. Ahora bien, vamos a hacer un poco de práctica. Vamos, algunas oraciones van a ser positivas y otras van a ser negativas. Depende del contexto de la oración, de lo que lean alrededor, van a decidir. Si es positiva o es negativa. Ok. Let's go with the number one. Vamos con la primera. Can you help me please, Johnny, with this one? Ok, teacher. <coughs> Megan speaks for language, English, Japan, Japanese. Arabic and Spanish. Okay, so it speaks, right? It speaks. Okay, let's see. Very good, mister. Thank you, Johnny. Let's go next one. Vamos con la siguiente. Help me please to read this one. We are going to go with Jacqueline Sanchez. I like my job it's very boring mm -hmm. but me i like my job but here it says it's very boring it's very boring uh -huh. but it's very boring it's muy aburrido entonces like or not like no like ah entonces en negative como sería oh. i no. 
Ah? I not. No. I don't. I don't. Don't. I don't. Exactly. Can you repeat, please, Miss Jacqueline Sanchez? I don't. I. But all the sentence, toda la oración, podría repetirla, por favor, Miss. ¿Cómo sería ahí? I, y después acá como la palabrita que te acaban de decir. I don't. ¿Y ahora? Sería. Sí. My job is very, ¿cómo digo que pronunciar? Boring. Boring. Uh -huh. Pero te acuerdas que después del don't, ¿verdad? Va el verbo, vea, en este caso, el verbo era. I don't like. Exactly. Exactly, right? Very good, Miss. Let's check it out. Vamos a chequear. Yay, very good, Miss. Thank you. Okay, let's go with next one. Let's go with number four. I don't know why it says number four, but okay. Can you help me, please? Jorge Alberto. ¿Sí? Podí, vaya, vamos a leer la oración, Jorge Alberto, y después vamos a ver la respuesta correcta. Who plays a very big person? Mm -hmm. He... Quiet person. Quiet um, person is um, silenciosa, ¿ok? Oh. Ajá. Entonces... She don't talk very much. Don't or doesn't? Doesn't. Es que, es que me pero, no problem, pero mister. Sí. Okay. Can you repeat? ¿Podrías repetir esa última frase? Muy bien. She doesn't talk very much. Very good. Thank you, mister. Thank you, thank you, Jorge Alberto. Let's go next one. Let's go with... Kenia, are you there, Kenia? Okay, let's go no, with. No, no, no. Okay, vamos, Miss Kenia. No hay problema. Okay, here we have. Mm. Jim drinks a lot of coffee. It's his favorite drink. Like me right now. Really? You're drinking coffee right now? Wow, that's delicious, me. Yay, very good. That's delicious, me. He's drinking coffee. That's awesome. <laughs> yeah, I love it, too. Okay, let's go with next one. Thank you, Miss Kenya. Let's go with Paola. Hi, Miss. Hi. Okay, so let's read it, Miss. Yeah, that's a very beautiful picture. Oh, ¿Cómo se dice pintura? Picture, ¿está bien? Picture. Uh -huh. I like it very much. I like it. So I like it, right? En este caso no llevaría la S. Why? No. Why do you think it has the S? ¿Por qué tú crees que llevaría la S? Hmm, vamos a ver. ¿Pero por qué si tienes I? Ah, pues yo he confundido. Ok, no, pero tú me lo dijiste bien. Volverlo a decir otra vez, please. Eh, desde el principio. Yes, please. That's a very beautiful picture. I like it very much. Excellent, Miss. Thank you. That was very, very good, Paola. Let's go next one. We are going with Jacqueline Marlene. Hello, Miss. Hello. I have read. Mm -hmm. You have to read first. Baja leerla primero and then give me the answer. Okay. Mark is a ve vegetarian. Mm -hmm. I don't know. Vegetarian. 
vegetarian. Mm -hmm. Mark is a vegetarian. He eats meat. He eat meat. Meat. Okay, he eat meat, pero es vegetarian. What? Es vegetarian. Si te fijas, dice Mark is vegetarian. Mark es vegetariano. He eats he meat. Ah. Ah. He doesn't eat meat. He doesn't eat meat. He doesn't eat meat. He doesn't eat meat. Yeah, porque vegetaria. No, but no, no, but that's good, me. It's very good. Porque recuerda que aquí estamos viendo si es sí o no, vea. Very good, Jacqueline Marlene. Very good. Okay, now what are we going to do? Right now we are going to. Do you remember that yesterday we were doing a little bit of practice with the questions? Se acuerdan que el día de hoy estuvimos haciendo un poco de prácticas acerca de las eh, hicimos preguntas. Do you? Do you? Right? Do you watch Netflix? Do you like do this? Do you do that? Pero ahorita todavía no vamos a llegar a esa sección. Vamos a hacer algo diferente acerca de sus rutinas. ¿Qué vamos a hacer? I want you to write your your routine, okay? Like you're going to tell me what do you do, okay? Like for example, I check emails, I check uh, payrolls, vamos a ver si adivina, adivinan quién es. I check emails, I <laughs> check payrolls, <laughs> I check, what else? I punish the workers. Who is it? ¿Quién es? Vamos a ver si yo le digo esas tres cositas. Que me preguntó por esa palabra, punish. Sí, salta gracia. <laughs> Yay, very good. So, she pays, uh, she, I, I remember she told me something about payroll. Me acuerdo que ella me dijo algo de payrolls and like that. Yeah, entonces, ¿qué vamos ¿Ah? a hacer? Entonces, era mi salta gracia, ¿verdad? Vaya, ¿qué vamos a hacer? Va a escribir su rutina, ¿ok? Pueden escribirlo en su cuaderno o en un mensaje, ¿ok? Después lo van a mandar en un mensaje, pero me lo van a mandar en privado. ¿Por qué? Porque yo después voy a ir leyendo las rutinas y ustedes van a ir adivinando quién creen que es. Solo vamos a leer algunas rutinas, ¿verdad? porque somos demasiados, pero vamos a leer bastantes rutinas para que adivinemos quiénes son estas personitas, ¿ok? Entonces va a poner así como, por ejemplo, I check my email, I check my phone, I check the web page. Yo me acuerdo que alguien por ahí dijo que chequeaba las páginas, las redes sociales. I check, uh, what else? Orders. Me acuerdo que alguien dijo que the orders. Y así van a poner sus actividades, las que ustedes realicen. Y las tal vez pueden poner también cosas que no hagan. For this, I am going to give you five minutes. Para eso les voy a dar cinco minutos para que puedan realizar, escribir su rutina, ¿ok? Por lo menos cinco oraciones, ¿ok? Let's do it, please. Vamos a hacerlo, please. Let's do it, let's do it, let's do it. Two more minutes so you can write them and send them in the WhatsApp wall. Remember, in private. Tienen que mandarlo en un mensaje privado porque si lo mandan en el grupo, pues van a adivinar quién es. Pero yo quiero leérselos y ustedes me digan quién es esa persona.
Remember that it can be three to five sentences. Tres, uh, cinco oraciones. No, Carla, it has to be on WhatsApp. <laughs> oh, you send it in a direct message. Okay, no problem. Thank you. Pero no sé si lo vieron. Oh, no, no se mira. Vamos a esperar. We're going to wait. Okay, thank you. Ya recibí otro. Vamos a esperar some more people. Vamos a esperar algunas personas más. Two more minutes, ¿ok? Okay, I received many. That's great. Sentences. Ooh. Eran oras son oraciones, okay? Okay, wow, very good. Okay. Okay, I'm gonna start, okay? I have many now. Ahora sí, ya tengo varias, okay? Routines, okay? I'm gonna do some of them. Vamos a leer algunas de ellas, okay? I love them so far. Ya, les, ya leí varias por ahí, okay? Okay. Um, wait, wait, wait. Okay, let's see. Okay. Can you do something? Wait, wait, wait. Porque hay unos que solo me han enviado tres oraciones y con tres mm -mm, necesito un poquito más porque si no, pues no, no van a no van a entender, no van a, a identificar. Okay. So let's go with the first one. Vamos con la primera. Okay. La primera, it's a boy. Okay. It's a boy. Uh, and it says, my routine. Eh, my routine is check report, pero que van a adivinar, bueno, check report pay, check report to class, check the report to human resources, who is the person? <laughs> Do you know who is the person? 
Mr. Char. Yes, it's Mr. Char. <laughs> Eso estaba fácil. That was super easy. Thank you. Very good. Eso estaba very, very easy. Okay, let's go next one. Yeah. I eat before to work. I draw, I draw ideas in my notebook. I take photos of products. I create posts. I create videos and illustrations for social media. Who is it? It's a girl. Uh -huh. it's Nicole. No, it's not Nicole. Carla. Yes, it's Miss Carla. Yes, exactly. Very good. Let's go next one. Vamos con la siguiente. It's a it's a boy. Okay. I check the payroll. I check the files. I check the email, and I pay the staff. And I send payment slips. Dice. Uh -huh. Mr. Carlos. No, Mr. Carlos fue el primero que les leí. No. Mr. William. Yay, very good. <laughs> uh, the, put the actions and I check. Oh, okay, Mr. No problem. Very good. Okay, let's go with next one. Vamos con la siguiente. I check, he says, I check attendance. I make sweet bread. Ooh. I check social media. I drink coffee and I don't drive. Who is it? Mm -hmm. Repeat, please. Okay. I, I, this is a boy. Boy, okay. I check attendance. I make sweet bread. I check social media, I drink coffee, and I don't drive. Miss Carla, I think. No, Carla, you was already there. Miss Nicole. No, yeah. it's a boy, it's a boy, it's a boy. Oh, sorry. Uh-huh, it's a boy. Check attendance, assistencia, okay? Make sweet bread. Very delicious bread. You told me that he makes delicious. Mr. Johnny. Yay, very good. <laughs> eh, usted me dijeron que hacían unos pasteles, un, un pan. Oh my god. <laughs> so it's Mr. Johnny. Mr. Johnny, I don't know, pero lo estaban formando un día, vea. So delicious. Delicious. <laughs> Excellent, Mr. That's good. Okay, let's go with another one. Vamos con mm -hmm. otro. Mm -hmm. What happened? Okay. Vaya, vamos con la siguiente. It says, it's a girl. I save documents. I make the income rent. I uh, create, quizás, quizás sí, create attendance forms, la asistencia, formularios de asistencia. I don't check social media. I don't prepare the orders. Uh -huh. What do you think? What do you think it is? Miss Lisette? No. I say documents. I make the income rent. I create attendance report. I don't check social media. I don't prepare orders. ¿Quién creen que es? It's a girl, ¿ah? Huh? Miss Lisette. Mm, Miss Yanira. No. <laughs> Miss Paola. Yay, Miss Paola, very good. Thank Paola. You. Yes, she was it. Why? Por qué? Ella dice que hace el, el report for the renta. Ah, oh, okay, yes, yes, uh -huh. yes. So that's why. Okay, let's go with another one. Vamos con el siguiente. I see, it's a girl, otra vez, una girl. I see the notebook. I check information. I mark entrance. 
I send a report to my boss. I make report and I carry up inventories. Soraya. No. Nicole. Mm -mm. Nidia. Nope. Nicole. No, it's not Nicole. No. <laughs> I check. Yes, Miss Altagracia. Very good. Excellent, excellent. Vamos con otra. Pero aquí ya me agarraron en curva. No sé quién. Ah, ya, ya me acuerdo. Wait. I don't have everybody in my. Okay, now yes. Casi digo el nombre ahorita. Okay. I wear a uniform, okay? Uniform. I monitor the production. Esmeralda. I... No. I write. Gustavo. ¿Ah? Miss Gustavo. No, Mr. Gustavo, no. I write the production and I see the production. Soraya. Soraya. Yes, yes, Miss Soraya. Very good. Thank you. Wow. Okay. Let's see next one. Uh, oh, 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 uh, okay, go. It says, I make food. It's a girl. I'm not, uh, again, it's a girl. I make food. I count the money. I attend the clients. I use the computers. Rosa Sanchez. No. Kenya. Kenya. Yes. Reset. No, it's Miss Kenya. <laughs> Very good. Almost, Yay. almost. I'm sorry? Yay. <laughs> yes, very good, Miss. Thank you. Wait, no sé qué. Ah, okay. Wait a second. Un segundo. Es que here I can save up your numbers right now. Wait. Yo solo guardo sus números porque a veces no sé quiénes son. Okay, bye. Let's go next one. Okay. It's a boy. Okay. It's a boy. I answer calls and messages from suppliers. I serve suppliers. I, I do meetings with my boss and I enter data in the system. Samuel, Samuel. ¿Ah? Samuel. Yes. Samuel, Samuel yes. Espinosa. Yes, it's Samuel. Solo él lo hace por, por lo visto. Oh my goodness. Very good. Vamos a ver. Pero me faltan varios. Me faltan varios. You, you, you haven't sent me all of them. No me los han enviado todos. Uh -huh. What happened? Me falta. Eh, Cri ah, no, Cristian se acaba de unir. Welcome, mister. We have Jorge Alberto, Janira, and then we have uh, Brian Alexis, Carlos, Gustavo, Nicole, mm, and just those. Okay, I have another one. Tengo otro. Okay, vamos a ver. Bueno, ya recibí dos. Okay. I like to sing a lot. Wow. Tiene una singer. I like to go shopping. I work in Los Trillizos Bakery. I am a student in the UTEC University. I don't drink Coca-Cola. Who is this person? It's a girl. Jacqueline. Yeah. <laughs> Very good. Yeah, she's the one very good. Why? What do you do? That? Oh my goodness. ¿Cómo los identifican? Oh my goodness. No, pues estaba fácil, va por eso. Vamos a ver. Uh, 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 uh. Vaya. Ahorita, este. ¿Quién más fue? Eran, pregun... Eran oraciones, chicas. Oraciones, ¿ok? Porque este, estaban bien las preguntas que me enviaron, pero necesito oraciones. Bueno, pero igual voy a tratar de hacer oraciones acá. Dice, I receive money from the sellers. I cash. Rosa. Rosa, Rosita. which one? 
Rosita Sánchez. Oh my goodness, I don't know. Oh, yes, yes, very good. Yes, she's the one. Sí, muy bien, thank you. Excellent. Okay, let's go. I have another one. Hmm. Tengo más, wait. Esta no sé por qué. Wait a second. Okay. Es que no me agarra aquí. Wait a second. Vaya, y la última. Okay. I arrive at the office. I first check the social media. Nicole. Yes, how do you know? Oh my goodness. <laughs> Perfect. Xavi, ¿qué es responder, William. <laughs> ya, ya sabemos quién es. Ya se sabe toda la rutina, ya lo vi, oh my Como él es de planilla, sabe todo. Ah, por eso, ya se sabe la. La rutina de todo. No todo. Ok, no, pero sí, ya lo vi que sí conoce la mayoría. La mayoría de las rutinas. That's good, that's good, that's perfect. Bueno, eso sí es un punto a favor, vea, porque sí sabe que está haciendo. Lo vigila, Miss, lo vigila. Lo vigila, por eso le digo, sí, sí, sí. saben que está haciendo. Oh, Bueno, puede ser bueno y puede ser malo. Watch, watch. <laughs> yeah, only watching. Watching. En you, Miss Altagracia. En you, Miss. What, Miss? No, oh my goodness, Miss. What is happening? <laughs> ya la tiene también, Miss. <laughs> Very good. Thank you, everybody, for sending the, 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 the routines. Gracias a los que enviaron la rutina. Bien. Thank you. Okay, now, <laughs> that was super good. And we identified your classmates' routines, okay? Now, let's go ahead and continue. Vamos a continuar. Okay, and then the next section, it's about yesterday's class. La, la siguiente sección es acerca de la clase del día de ayer, okay? Que era lo del do y lo del does. ¿Cuándo utilizamos el do? Can you remember to me when do we use do? Mm -hmm. We use do with question. Aha, uh -huh. with questions with what subjects? I, you, we, they. Exactly, right? Are you with they? What about does? He, do she, he, he, she. He, she. Exactly, very good. He, she, and it. Very good. And here we have the questions one more time, right? That we have from yesterday's class. Okay, ahí tenemos, miren, cómo pueden ver eh, los dos tipos de preguntas que tenemos con el do y con el does, okay? And then, um, aquí tenemos con el do, pero muy bien lo dijeron, okay? Y ahora estuvimos practicando un poco acerca de esto, vean. Que les dije que tenían que hacer preguntas con el do a sus compañeros. Y después iban a escribir a like a little routine, right? Iban a escribir como una pequeña rutina. Yo les voy a mostrar. I don't know if you finished with that. No sé si pudieron finalizar eso o cómo, cómo quedaron. Or not, not finish it. No lo finalizaron. Can you? Can you tell me how was it? Pudieron finalizar. ¿Se acuerdan que había esta sección? Permítanme. Estaba esa sección, ¿verdad? Que tenían que escribir de lo que habían preguntado. Iban a escribir la rutina. Por ejemplo, ¿me podrías leer las preguntas que tú hiciste, please, Samuel? Ok. Uh -huh. Do you wrong? Uh -huh. Do you play soccer? Soccer. Mm -hmm. Soccer. And? Do you drive? Okay, perfect, mister. Este, tú estabas practicando, ¿te acuerdas con quién? Con Soraya y Rosa Sánchez. Okay, ¿te, te respondieron las, las dos? Mm, yes, yes. Yes, you have, okay. So, he's the run... Play soccer and I forgot the other verb. Drive. Drive. Thank you, Mister. Okay. Entonces, básicamente, lo que vas a hacer, vas a elegir a una de ellas dos. Tienes la respuesta de las dos, verdad? Como me acabas de decir. Entonces, vas a elegir, por ejemplo, Soraya, Soraya routine. Okay. Y de ahí pones she runs porque te dijo que sí o no. Yes. 
Okay, what about play soccer? She plays soccer or no play, doesn't play soccer? No, I don't, Mary. Ah, okay, entonces sería en negro, she? No, I don't. Doesn't, doesn't play soccer. ¿Por qué ponemos el doesn't? ¿Se acuerdan que dijimos que como es chive en este caso, sería doesn't? Y de ahí la siguiente, dry mister, ¿qué le dijo? No. She doesn't drive, ¿verdad? Y mire, como te dijo no, mister, entonces tienes que utilizar el doesn't, ¿verdad? Entonces, okay. aquí, te, aquí tenemos la de Soraya. Entonces, mister, ¿con quién más me dijiste que practicaste? Rosa Sánchez. Ok, Rosa Sánchez. Entonces, ahora tú vas a escribir la rutina de Rosa. Rosa's routine vas a poner, ¿ok? Entonces, y así es lo que vamos a hacer ahorita, ¿ok? I'm gonna give you, les voy a dar three minutes, tres minutos, para que puedan complementar esas tres preguntitas, pero las van a hacer en oración, ¿ok? Así como les acabo de hacer el ejemplo de lo que me acaba de decir Samuel, ¿ok? Y después me las van a leer, ¿ok? So, can you please do it? Can you please do it, please? Vamos a intentar hacerlo, please. Do you have any questions? ¿Tienen alguna duda o pregunta al momento? Or no questions. Ok. I'm going to give you two more minutes so you can tell me. Okay, one more minute. Okay, let's see. I want to listen to some of you, okay? And uh, let's see, let's see. Jorge Alberto, can you tell me one number from one to ten? Me podría decir un número del uno al diez, Jorge Alberto, please? Uh, five. Five, okay, thank you. Uh, one, two, three, four, five. Soraya, tell me, Soraya, what do you have? Uh, yes, please. Okay. I am um, uh, uh, question Samuel. Just just the answers. Solo la um, las respuestas que obtuviste en un texto, ¿ya lo hiciste? Yes. Yeah. Okay, tell me. Uh, Samuel eat pizza. Okay. And drink soda. Okay. And Samuel watch TV. Oh, okay. Thank you for sharing, Soraya. Soraya, can you tell me one number from one to ten? Um, three. Okay, three. One, two, three. Janira, no sé, Janira, if you can participate. Or no. Okay, no. So it will be Carlos Flores. Hello, mister. Carlos, hello. Uh -huh. Hello. Uh -huh. Tell me, eh, Carlos, ¿con quién practicaste? 
Está con, Lee, con Miguel Altagracia y William. Ah, oh, yes. Pero uh -huh. Tuve un problema técnico de conectividad y. Istro. Solo I... hice una pregunta, pero no pero... pude. Y solo lo que me respondió Mr. William que play soccer. Ah, pero eh, sería William play soccer, ¿verdad? William play soccer. William watch TV. Uh -huh. Eh, William, eh, I don't. No, que me dijo que no le gustaba, pero. Es algo. ¿Es que no le gustaba? Oh, you don't remember, no te acuerdas. No, no me recuerdo. Ok, that's ok, but that's perfect, mister. What happened, William? No te escuchamos, William. Can you write it? ¿Lo podrías escribir? Ajá. Uh -huh. eh... Sí me escucha. Ahorita sí te escuchamos. Antes no te escuchamos nada lo que ah, dijiste. Ok. Ajá. ¿Qué dijiste? Sorry, can you repeat? Eh, no, solamente estaba sorprendido de lo que estaba diciendo. Ah, antes. pero es que dijo que dice que le dijiste algo que no te gustaba, pero no se acordaba qué era, dice Mr. Carlos. Can no, you tell me? esa es mentira. Es mentira. Mr. Carlos, what is happening there? Ah, ok. Entonces, do you drink beer? Ah, ah es verdad, no, no, no gustarme. Ah, uh, how do you say sí. that in English? Eh, uh -huh. No, I don't. I don't like. Eh, I don't like. No, Beer. No, 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 no. Oh, okay. I don't like beer. Um, okay, that's good. Thank you. And now let's go with the next one. Thank you, Mr. Carlos. Can you tell me one number from one to five? Six. Okay, one, two, three, four, five, six. Eh, Rosa y Melinda. Hello. Hello, yes, tell me. ¿Con quién trabajaste, Rosa Merlinda? Uh... Con Samuel. Ok, tell me. <coughs> ah, sí, es cierto. Uh -huh. Tell me, tell me, what do you have? Samuel, yes, I do play. Samuel, so sería yes, Samuel I plays. Plays, I do work. Samuel, so, yes, I do. I ¿Cómo se dice saltar? Ok, so sería uh, Samuel. Wait, wait, wait a second, un segundo, Miss. ¿Cómo me dijiste Samuel? Salta. Jumps. Samuel jumps. Yeah. Uh -huh. Samuel, yes, I do jump. Yes, I do jump. Y Samuel, yes, I do. Uh -huh. Miss, bien, bien, muy bien. Um, but Miss, sí está súper bien lo que me estás diciendo, que son las preguntas, ¿verdad? pero recuerda que ahorita quería que me hicieran un texto. ¿Ok? Por ejemplo, si te, Samuel te dijo jump, sería así, mira, permítame. Un segundo. Samuel jumps. ¿Qué más te dijo el verbo de la otra pregunta? Work. Ah, Samuel works. Ajá, ¿qué más? Play. Ah, Samuel plays. Ajá. Ajá. Y... Y este... Uh -huh. Hablar. Ah, Samuel... It speaks. Uh -huh. mm -hmm. That's why. Very good. Vaya, ahora, that's why I'm telling you to learn the verbs, ¿ok? Vamos a intentar aprender. ¿no? Mañana mejor le voy a preguntar así, like, all the verbs. 
pero sí de, les voy a pedir que por favor enciendan la cámara cuando se los pregunte, ¿ok? Yo sé que tal vez pueden ahí tenerlo cerca, pueden verlos en el teléfono y todo, pero vamos a tratar de hacer que los aprendamos de memoria. Um, ¿Por qué? Porque miren, es que son esenciales, ¿ok? Si no nos aprendemos por lo menos la lista que yo les envié, este, para recordarlos, ¿ok? Porque para oraciones es muy, muy importante, ¿ok? Vamos. Okay. Very good, Rosa Merlinda. Rosa Merlinda, can you tell me a number from one to four? ¿Me podrías decir un número del uno al cuatro, please, Rosa Merlinda? Four. four. One. Ok, Jorge Alberto. Tell me, Jorge Alberto. Mati, soy yes. Mati. Yes, okay. So tell me, with who did you work? Oh, oh my goodness. Con quien trabaja? Uh, uh -huh. uh, con... Okay. Okay. <laughs> what? Mm -hmm. Okay, so let's go with it. Uh -huh. Oh, no. Problema de con... Okay, Janira. Okay, tell me, what was the routine for Janira? I, I digo, she, uh -huh. she does, doesn't, she does, uh, drink Coca Cola. Okay, drink Coca Cola. Very good. She what else? Don't, she does like movies. She doesn't. Like mm, movies? No, uh, she does. She does things. No, creo que no me dejo de ninguna con she does. Okay, what else? Oh. She does. She doesn't? Mm. No, la verdad es que no voy a responder ninguna en. En negativo. Uh -huh. She doesn't. Solo negativa, ¿se dio? ¿Cómo dices? No, solo, solo positiva. Ok, solo positiva. Uh -huh. Pero estas son negativas, pico, si se doesn't. No, dije. Ay, que me fue la. Creo que lo pronuncié mal, la verdad. Vaya, el doesn't, mister, ¿te acuerdas que era para negativo? Uh -huh. No, eh, no, eso sí lo entiendo. Lo que, lo que pasa es que me cuesta pronunciarlo. Ese es el problema. La pronunciación. Ok, pero así es mi... O sea, ¿sí es docent o no es docent? No es docent. Es... Ay, es que... Es she does. Ah, ¿Cómo es? Por, pero ¿por qué... Vaya, ¿por qué utilizas el dos? Ah. Porque me refiero, bueno, ahorita me estoy refiriendo a, a ella, así que estoy diciendo, estoy Bye. refiriendo como she. Ya te entendí, ya te entendí. Bye. Cuando, entonces tú me estabas diciendo, um, vaya, cuando estás hablando um, de tercera persona, muy bien, porque tú quieres utilizar el dos, te voy a explicar algo. Y sí, les decía la vez pasada, te voy a poner en silencio un ratito, ¿ok? Bye. Les decía que la vez pasada que sí lo puedes utilizar, el does, ¿ok? And so, for example, podrías decir, Yanira, dos, drink, Coca-Cola, co Coca, vaya. Pero, mister, si utilizas el dos acá con el verbo, es muy largo, entonces te sale más fácil solo decir, Yanira drinks Coca, ¿ya? 
Sí. No tienes que agregar el dos en las afirmativas, solo en las negativas. Es que vas a decir docent, ¿ok? ¿Ya? Ok. Ajá, entonces acá en las en la de arriba, en las que me habías dicho docent, era solo likes, drinks, ¿ok? Y en la tercera, pues no sé qué me ibas a decir, que no me terminaste de decir. La tercera. Pero good job, thank you, mister. Eh, solo que el dos en, en las afirmativas, no, mister, ¿ok? Cuando te digan sí, o sea, las affirmative, no, 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 ¿ok? Ok. Ok. ¿Tienes alguna duda, mister? Uh, no, ahorita ya no. Ok, ok. Let's see. Vamos a ver. Vamos a probar hacer otra práctica. Let's see. If you have, uh, uh, like, vamos a ver si, si es así eso. <laughs> ok, now, wait a second. We are going to do another practice, ok? Yes, Johnny? Dime, Johnny. Voy a las mías. Oh, sure, thank you. Okay, let's go. Uh, ladies routine. Uh huh. And she doesn't play soccer. Mm hmm. She doesn't dance salsa. Okay. She listens to music. Mm hmm. She doesn't exercise. Oh, very good, mister. Thank you for sharing. Those were the questions, right? Así le preguntaste, do you do exercise? Y así, ¿verdad? Yes? Yes, teacher. Okay, yes. very good. Somebody else that wants to share? Alguien más que quiera compartir your sentences from yesterday? Las oraciones. Okay, William. Yo, teacher. Tell me, William. Mm -hmm. Sí, alta gracia routine. Okay. She does an exercise in the morning. Okay. She talks in the office. Okay. She cooks lunch. Okay. She doesn't the Punisher. Estoy confirmando que sí, ella pone. Okay. Uh -huh. The worker. Oh my goodness. Y she eats in the work. She eats, okay, yeah, definitely right. <laughs> Very good, perfect. Thank you, Mister, for doing it. Somebody else, one more that wants to share. <laughs> oh my goodness, Mister, you're me. <laughs> one more, una persona más que quiera compartir the routine of a classmate, de un compañero. Christian, Jacqueline, eh, or, uh huh. Ah, Rosa, Rosa de Merlinda. Yo, Miss. Oh, Rosa Esmeralda. Yes, tell me, Miss. Uh -huh. Sandra Rutin. Ok. Y dos en Wash Closet. Uh -huh. Y dos en Drive. Yes. Y dos en Listen, Listen Music. Ok. Y dos en Word Report. Ok. Right Report. Right report. Okay. Very. Uh huh. He does play soccer. Very good, Miss. I love it. <laughs> that was good. Okay, as you can see there. Um. Yes, William. What is the difference between birth? Between what? Sorry, no te escuché. Ay, no, William, no te escucho ahorita. Um, before. Ajá. Before and. Before and qué? No te escuché. Before and qué? Can you write it on the chat box? ¿Lo podrías escribir en el chat box? Y... Remember, ¿cuál es la diferencia entre los versos? Remember y qué? Remember, ¿cuál es la diferencia? No, no escuché. Remember, ¿alguien escuchó? Can you tell me, please? No. No. Solo remember, escuché y después. No. Uh, remember, ¿podrías escribirlo en el chat, por favor, William? Remember y qué?
solo le entendí que cuál era la diferencia. Ajá, yo también. ¿Cuál es la diferencia? Y le escuché remember. Yo no sé si cuando usted me, me corrigió en el She Does en Word uh -huh. Report. Uh -huh. No, pero es que no. Y me dijo remember. Y remember es recordar. I don't know what's the other verb that he wants to know. What is the difference between first, before, uh -huh, before, and remember? Ah, ok. Very good. Thank you, Miss. Ahora sí, ya le, yo le entendí. Para before no es un verbo, ok. Before es una preposición, ok. Antes. Ajá, antes. Thank you, Mr. Eh, preposición, wey. Posición, ok. Y significa antes. Así en español, vea, igual es una preposición, wey. Este, ahora bien, remember, it's a verb. Es un verbo y significa recordar, ¿ok? Esa sería la difference, ¿ok? No problem, mister. Eso no lo sabía, así es que no hay problema. Más adelante van a estudiar esta preposición before. Ah, por cierto, esta preposition is of time. Es de tiempo, porque hay muchas... Eso sí tiene el inglés que hay... Dime, o sea, hay un montón de preposiciones eh, de tiempo, de movimiento, de lugar, de um, manera. There are so many. Hay tantos que, eh, pero, eh, por el momento, no problem, mister. Pero poco a poco, a medida que vayan pasando los módulos, se les van a ir aclarando. Este módulo en que estamos ahorita, vamos a ver algunas preposiciones de tiempo. No todas, las principales vamos a empezar viendo. ¿ok? Y más adelante, a medida que vayan pasando los demás niveles, van a ir, o módulos, van a ir viendo los demás. ¿ok? And right now we are going to do attendance section for the second time. Ahorita vamos a hacer sección de asistencia una vez más, ¿ok? So, please, say present. Por favor, digan presente, ¿ok? Alta Gracia Ramírez de Chávez. Presente. Thank you. Anthony Brian Márquez Márquez. Brian Alexis Urbina Paniagua. Carlos Rodolfo. Thank you, Brian. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Thank you. Cristian Julio César Castillo Lara. Present. Thank you. Edward Eliseo Ruano Salas. Germen Gust I'm sorry. Germán Gustavo. No se estaba pensando en Germán. I don't know why. Germán Gustavo Ramírez Vega. Present. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén Vázquez. Gloria, no, pero he's, thank you, thank you. Gloria Nicole Espinal Guzmán. Nicole, yo me acuerdo que había Nicole. Thank you, Gloria Nicole. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Ok, William, thank you. Present. Thank you, Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López Pérez. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Melar Alvarado. Present. Thank you. Carla René Nieto Salazar. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno Romano. Present. Thank you. Lisette Yamilet García Ramos. Manuel Alberto... Ay. Se me olvida que es Lady Zuleima Quintanilla, Nidia Araceli Hernández Andrade, Paola Guadalupe Tobar Alvarenga. Present teacher. Thank you. Rosa Emerlinda Sánchez Díaz. Present. Thank you. Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you. Samuel Antonio Espinosa Romero. Present. Thank you. Sandra Lorena Sosa de Flores. Soraya Elizabeth Javier Pérez. Present. Thank you. William Alexander Galdame Ríos. <laughs> William. Hello. I will block. Present. ¿Y quién es Vico? No sé quién es. Uh, hello, Mr. Janira Gerardín Arana Fuentes. 
Excel. Thank you, very good. Mr. Carlos, ahora que recuerdo, they are, they present, are, present. thank you, William. I'll, I'll become him. ¿Qué es Beckham? Beckham, what is that? I don't know. Okay, um, okay, now for today's um, 10 minutes, para los 10 minutos del día de ahora, we have, ay, ¿quién se me quedó ayer? Oh, my goodness. It was... Johnny. Johnny, okay. Entonces, ahora sería Jorge Alberto. Jorge Alberto, tú te quedas, okay? Okay. Thank you. Oh, my goodness. Okay, now... Uh, right now we are going to continue. Vamos a continuar. And in the next activity, we are going to watch a video. I'm sorry. Vamos a ver un video. Wait a second. Un segundo. Okay. So in this video, you will watch some statements. Okay. In este siguiente video y en esta siguiente práctica, vamos a ver un video and it says here guess the verb and we have to create a question with the verb okay que es lo que vamos a hacer vamos a crear una pregunta con ese verbo que vamos a ver ahorita okay no solo lo vamos a adivinar sino que también vamos a, a ponerlo vamos a ponerle ahí una dificultad más de hacer una pregunta con el do o con el does okay so this is the verb I mean the video okay and these are the simple present tenses, okay? And here we have the first one. Aquí tenemos la primera oración. What's the correct answer for this one? Wake it. Wakes. 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 Ah, okay. So let's see. Mm -hmm, mm -hmm. Okay, so he wakes up at 8 a.m. every day. Okay, now, the question, how could be the question here? ¿Cómo podría ser la pregunta acá? Mm -hmm. Does he? Ajá, uh -huh. does he? Wake up? Oh. Wake, wake up? 8 a.m. Exactly, at 8 a.m. Exactly, wow, very good. Ok, mire bien, lo mismo que estaba, miren, en la oración, utilicé he, utilicé el wake y el up, ¿verdad? At 8 a.m. Very good. Vamos con la siguiente, let's see. Let's go with the next one. Okay, this one. What will be the verb? Like or likes? Like. 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 Oh, like. oh, very good. Okay. Okay, okay, okay. Vamos a poner a little bit faster because it's too slow. Yeah, so we have I like reading me. Ooh, what are you going? Okay, reading comic books. Okay, the question. How will be the question? Do you like read? Comics? Do you like? Uh huh. Do you Maybe? like reading reading comic? Comic books. Okay, very good. Do you like reading comics books? Y miren aquí sí puede utilizar todo, ¿ya? Porque utilice el like, el a. Uh, bueno, en este caso recuerden que cuando vas acá sería you, ¿verdad? Porque es entre dos personas. Okay, and then reading comic books. Okay, perfect. Let's go, next one. Okay, okay, okay. Okay, what's the correct answer here? We drink or drinks? Drinks. Drink. 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 Drink, okay. Exactly. We drink coffee every day. Okay, and the question could be? La pregunta do, sería? Do we drink coffee every day? Exactly. Do we drink coffee every day? Mm -hmm. Y miren, igual, otra vez por acá, miren. Tenemos el 
do, obviamente, para el we, ¿verdad? Y después el verbo, y coffee every day. Perfect. Let's go with next one. Vamos a hacer dos más. Okay, and I don't know what happened. What happened over here? Give me one second. Okay, there. What's the answer for this one? Ay, oh my goodness, ya no dieron la respuesta. Okay, she goes to school by bus. How will be the question, everyone? ¿Cómo sería la pregunta aquí? She goes to school by bus. ¿Cuál es lo que utilizamos para el she? La pregunta. Does. 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 Uh -huh. Does she... Exactly. Miren acá, ya no vamos a cambiar el goes by bus, sorry. Porque tenemos el dos, ¿verdad? Y con este dos, nuestro verbo ya, ya está en tercera persona, ¿ok? Very good, ¿ok? That was perfect. Thank you, you guys, for doing it, ¿ok? And then right now we are going to, okay, no, we are going to do the, we were supposed to do some more questions, but right now we are going to go to the platform. Ahorita si vamos a ir a la plataforma, okay, everybody? So please open your platform, please, everybody. And here we have the platform in my computer, okay, so we can do it, okay. Now, let's see. Let's go with this one. And please help me, Soraya, number one. I'm gonna second me. Okay, no problem. Okay. Okay. I go, I go to the work. Mm -hmm. At 8.45 a.m. every morning. Okay, very good. Thank you, Soraya. Let's go number two. Can you help me with number two, please? Uh, Jacqueline Sanchez. Jacqueline Sanchez or Gustavo Ramirez. Can you help me, please? Okay. Okay. Can you help me, please, with this one? Uh, drive to work. Uh, okay. I usually. I usually drive to work. Thank you. Very good. Number three. Can you help me with number three, Mr. Christian? <coughs> I will. I always. Okay. I always. Um, check my email. Check my email, uh huh. When I when I went to go work. when I when I get to work. Very good, Christian. Thank you. Number four. Can okay. you help? Thank you. Thank you. Can you help me, please, with number four, Rosa Merlinda? Hello. Hello. Hello, uh -huh. but podrías leerla, Miss, y después vamos a identificar la respuesta. No te preocupes, okay. But, Rosa Merlinda, but 
Why? Or can you help me, Paola, to read? But mm -hmm. I don't always to them. Uh, to them. ¿Cómo se pronuncia? Immediately. I don't always. Uh -huh. Do them immediately. Mm -hmm. Immediately. Yes. Okay. Can you. Um, which one do you think it's the correct answer? ¿Cuál crees tú que son la, ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál crees tú? ¿Qué sería reply? Reply. Reply. Okay. Thank you. Number five. And the last one. Can you help me, please, Carlos? Carlos Flores. I at twelve sir sir como es I I at lunch half or half 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 Okay, let's uh, send the answers. Let's see. Very good. Okay, so you can check the answers and write them in your platform. Okay, please, please do them because remember Uy, right now. Caer, <laughs> oh my goodness. Uh, because remember that you have to have it finished by today porque recuerden que tenemos que tenerla terminada para el día de ahora. Uh, and uh, I'm going to check in a little bit. Ya voy a chequear en unos minutos, ok. Este, hasta dónde han llegado la mayoría. Espero um, que la mayoría este, pues haya finalizado las dos secciones, ok. Y... Porque tenían que hacer, recuerden que era sección, era esta sección la que estábamos haciendo, la 1, unidad 2 quiero decir, y la del midterm, que está por acá, midterm, ¿verdad? Esa también era la otra que teníamos que hacer. Y estas solo eran prácticamente preguntas, ¿ok? Solo iban a ir contestando, no había ningún video. And so, yes, ¿ok? I'm going to check right now. Voy a chequear ya que estaba viendo mejor. Vamos a chequear de un solo. Give me one second. One, one second, please. I don't know. Yes, Cristian. ¿Y se puede contestar eso mañana? Yes. Y eso quería llegar. A ese punto quería llegar. Sí podemos contestarlo mañana y el sábado y el, todavía el domingo. Pero, ah, muchas gracias. Sí. Pero sí les pido que no pasemos del domingo. ¿Por qué? Porque después hay personas, no estoy diciendo que ustedes, pero ya me ha pasado que un día antes están haciendo la plataforma, un día antes de que finalice el curso o el módulo. Entonces, y recuerden que ese no es el punto de la plataforma. El punto de la plataforma es que practiquemos. Así que sí, yo les voy a dar, el, y obviamente la nota, ¿verdad? porque si no, pues no pasamos el siguiente módulo. ¿verdad? Es importante que tengamos esa, esa ¿cómo se llama?, esa nota y también la asistencia. Ok. So, do you have any other questions? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Ahorita estoy viendo y eh, tengo varios que solo me han terminado la unidad 2, pero no me han hecho el midterm. Solo me lo ha finalizado Nicole. Pero te faltan dos ejercicios, Nicole, de la unidad 2. Jacqueline y B, thank you. Johnny, también, thank you. Ya lo finalizaron. Eh, Araceli, thank you. Paola, thank you. Wow. Paola, ya casi la ha terminado. That's good. Eh, Soraya, thank you. Bueno. 
Ok, so, entonces, eh, estas personas que acabo de mencionar ya tienen las dos secciones que había pedido para el día de ahora, ok. Bueno, para el día domingo vamos a dejarlo, ok. Si tienen alguna duda o pregunta, me pueden escribir, no se preocupen, ok. Y yo les puedo apoyar con la plataforma, ok. Y porque, por ejemplo, el día de ahora por la mañana me parece, me escribió Mr. Carlos y Soraya que le salía mal a una, ¿verdad? Pero sí creo que con el punto le salió bien, Soraya. Porque Mr. Carlos creo que sí le sale bien. Solo el punto era, al final. El punto, sí, miren, las mayúsculas al inicio de la oración y el punto al final, esenciales, porque si no les va a salir mal, ¿ok? Así que siempre, cuando vayan haciendo las siguientes, ahí, tomen en cuenta eso, ¿ok? Ok, so we are going to stay here. Nos vamos a quedar por acá. I am going to stay with Jorge. I will see you tomorrow. Los Good veo night. mañana. Bye bye. Good night, everybody. Take care. Good night. 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 Take care. Bye bye. Bye bye, teacher. Good bye. night. Good night. Thank you for coming. Gracias por venir. Bye bye. Okay, Jorge, Jorge, tell me, what are the doubts that you have? Dime, ¿cuáles son las dudas que tú tienes hasta el momento? Bueno, la verdad, la mayoría de dudas que tengo son más relacionadas a la pronunciación que, que a la comprensión de, de cómo redactar los, 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 las oraciones y las cosas así. Uh -huh. más problemas para, para pronunciar solamente ahí te, te comprendo, yo tu pronunciación yo la veo muy bien, no sé por qué me dices eso, porque yo tu pronunciación es la que de veo... repente me, se me olvida cómo se pronuncia algo y, y, y creo que me voy por otro lado, se me otra cosa vaya, vaya, cuando lleguemos a ese por, a ese punto este Jorge Alberto uh -huh. Yo te voy a pedir un favor, no tengas pena ¿Sí? y dime, Miss, ¿cómo se pronuncia eso? ¿Ok? Es que okay. Es, ajá, no hay problema, ¿ok? Porque yo te voy a apoyar en la pronunciación. Ahora, el día de ahora, yo te he escuchado muy buena pronunciación con todo lo que me dijiste, y tú me decías, uh -huh. no, mi, es que no es así. Y yo no te había dicho nada, ¿te fijaste? Yo te corregí. Sí. Solo te dije que lo del 2 no era con las oraciones. Ajá. Uh -huh. Entonces, porque eso, pues, no va así, ¿ok? Mm. Okay. Entonces, sí, eso es lo único de ahí, todo está perfecto. Vaya, ahora, para, oh, okay. para chequearte tu, tu gramática, ok, quiero, quiero escucharte un poco. Quiero que me digas uh -huh. una oración en positivo, en affirmative, and I want you to tell me one sentence with run. Quiero que me digas una oración con el verbo run. Mm. Eh, vamos a ver, una oración con el verbo uh -huh. run. Verbo Ron, sí. sí. I, I run in the park. I'm sorry. Ah, okay. uh, Repetilo una vez. I run más. in the park. In, very good, ya ves, muy bien, excellent. Bye. Ahora, tell me in negative, ahora una negativa. Quiero que me digas una oración en negativo utilizando el verbo play. ¿Cuál verbo me? Be, play. Play. Uh -huh. uh, I... I know. Uh -huh. I don't. I don't know. Play football. Uh -huh. Oh, I do not or don't. ¿Cuál de los dos utilizaste? I. Ah, sí, sí, era, uh -huh. era, era do. Okay. Era no, decilo. Tú decilo. Volvelo a decir. Muy bien. I do. I do play, I do not play no. mm -hmm. fútbol. Exactly. Very good. Bien, lo decís bien. Cuando yo te diga repeat, es que quiero que me la repitas. No es nada malo. Mm -hmm. Solo quiero volverte a escuchar, ¿ok? Para ver si está bien la pronunciación, okay. si está bien estructurada. Solo por eso, le, cuando les digo eso, es porque quiero volver a revisar. Pero está perfecto. Bien hecho. Um, eh, let's see. Do you, do you cook? Jorge Alberto. 
Do you cook? Cook. Mm. Pero que no me acuerdo qué significa cook. Cocinar. Ah. Mm, yes. Yes. I cook. Ok, very good. Or yes, I do. ¿Te acuerdas que así es? Yes, I do. I do. Hasta ahí. Yes, I do. Cook. Solo eso. No, no, no tienes oh, que decir más. Cuando dices oh. eso, ya te voy a poner el ejemplo de eso que me acabas, te acabo de decir. Cuando yo te pregunto, do, yo les decía, no sé si pusiste, me prestaste atención en esa parte que yo les decía uh -huh. que, do you cook? Te acabo de preguntar. Mira, súper fácil. Uh -huh. Entonces, tú me dices, yes, I do. Y solo eso, mister. No me tienes que volver a decir el verbo, oh. no es necesario. Ajá. Ok. Ajá. Vaya, otra. Do you watch Netflix? Yes, I do. Ah, ok. Do you swim? No. No, I, I don't. Ah, vaya, ves. Super. Ahora. Dos, do you have a sister? ¿Mm? ¿Tienes una sister, hermana? Ah, oh. yes. Ok. Yes. Dos, ok, escucha la pregunta. Does uh -huh. your sister drink Coca-Cola? Yes. ¿Cómo sería más? Sería. Yes. Listen to the question, escucha. Does, uh -huh. Uh -huh. does Do, your sister uh -huh. drink Coca-Cola? Yes, sister. No. <laughs> ahí vamos, ahí yeah. vamos. Aquí, va. aquí mire, como estás hablando de ella. Does uh -huh. your sister drink uh -huh. Coca-Cola? Ajá, entonces sería, yes, she does. Uh -huh. ¿Se acuerda? Oh. ¿Se acuerda de eso? Uh -huh. Sí. Vaya, entonces como estamos hablando de your sister, ¿verdad? Sería she. Uh -huh. Y lo que, inicie, eh, mira, al principio utilicé de pregunta, lo utilicé al final de mi uh -huh. respuesta. Vaya, otra pregunta. Oh, okay. Dos, dos, Altagracia, dos, Altagracia, uh -huh. read, leer. Um, yes, she does. Ajá, yes, she does. Ok. Ahora otra. Dos. Dos Carlos. Dos Carlos work. Uh -huh. uh, yes, he does. Exactly. That's it. Very good. Vaya muy bien, mister. Uh -huh. Ya ves que si puedes y no, la pronunciación uh -huh. la de sí está súper bien. Pero cuando tengas dudas, Miss, pregúntame. Miss, ¿cómo uh -huh. se pronuncia eso? Me repite cómo se pronuncia. Yo te voy a ayudar. No tiene nada de malo volver a preguntar, ¿ok? La pronunciación de alguna palabra que no, no entendamos, ¿ok? Por ahí o que no recordemos cómo se pronuncia. ¿O qué significa también? No hay nada de malo, ¿ok? Ok. Bye. Eh, so, I don't know if you have any other questions. No sé si tienes alguna otra duda o pregunta. No. Ok. How do you say lavar los platos? ¿Cómo dices lavar los platos en English? Washing. Washing. Creo que no era. Washing. Uh -huh. Ay, que, es que como entonces washing. Wash, eh, no sé cómo dice plato, la verdad. Ditches. 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 Ajá, vaya, ahora repítelo. Washing, washing, ditches. Ajá, wash the ditches. ¿Cómo se mm, dice wash, wash the mm -hmm. ditches? Vaya, otra. Uh, how do you say, ¿cómo se dice en inglés tomar una ducha? Take 
I wash. Shower. Shower. Take, <laughs> take, a take a shower. Very good. How do you say it? Para otra. Mm -hmm. ¿Cómo se dice hacer la tarea en English? Hacer la tarea. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Mm. No, no me acuerdo cuál es el verbo hacer. Uh -huh. Do homework. Do homework. Very good. Pa Vamos a repasar esas frases, ¿ok, Jorge Alberto? Uh -huh. Yo sé que usted se las puede aprender, sí, sí. así es que solo practíquenlas, porque de mañana en adelante uh -huh. sí le puede estar preguntando 10 verbos, ¿ok? Ok. Ok, so vamos a quedar acá. Thank you, Mr. First Day. Gracias, Mr. Porque se quedó. And I'll see you tomorrow. Y lo veo mañana, ¿ok? Continúe así. Okay. Very good, ¿ok? Excellent job. Okay. Bye, take care. Bye. Bye, bye.